大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。在归路之前，以家人之名，中宋威龙与最好的我们，中刘浩然也演谈松韵的校园初恋。不过，景柏然、宋威龙、刘浩然对比，却是不同的味道。景柏然谈到为何会出演《归路》中的陆延辰，景柏然说是这八个字打动了他：喜欢我吗？还爱我吗？《归路》讲述的是一个很深情的故事，之后因为误解而分手。陆延辰和归晓从高中时相恋，两个人都还对过去的事情耿耿于怀。十年后在加油站偶然相遇，只不过十年的光阴期间发生了太多的变故。让陆延辰和归晓对这段感情更加小心翼翼。归路，陆延辰与归晓的感情是从校园开始，而且景柏然、谭松韵也没有换演员，两个人演起高中生也没有违和感。先说景柏然归路中的陆延辰，继父去世后，因为家庭比较复杂，陆母又与陆父复合，但父亲过不下去心中这道坎。母亲和父亲曾离婚改嫁，对陆延辰很冷漠。少年的心中没有光亮，是归晓的出现让陆延辰心中有了亮点。《归路》中景柏然演的高中生陆延辰非常的成熟稳重，他一直知道自己想要的是什么，包括他报考军校。沉默寡言的陆延辰，他在高中时期就充满了故事感，也会让人觉得很可靠。因为陆延辰人设的原因，景柏然演起谭松韵的校园初恋，才不会让人觉得违和。男孩的痛楚与沉默，被景柏然诠释的很到位。景柏然、宋威龙主演的《君子盟》也掀起了不小的热度。作为一部双男主剧，景柏然、宋威龙的颜值和演技也曾被拿来对比。很多观众都认为《君子盟》这部剧中。宋威龙胜在颜值，景柏然胜在演技。而以家人之名中，宋威龙与谭松韵也演绎了一段很青涩、美好的爱情故事。青梅竹马的李尖尖和凌霄的感情戏也打动了很多人。在以家人之名中，也是李尖尖的校园初恋。因为原生家庭的缘故，在某些方面与《归路》中的陆延辰有些像。宋威龙在《以家人之名》中演绎的凌霄，他有青涩的一面。宋威龙的颜值及他演出来的青涩感觉，其实是很有校园恋情的味道的。观众追剧的时候也会更有代入感。如果说《归路》《以家人之名》中的校园恋情在这两部剧的剧情占比并不大，那谭松韵、刘昊然主演的《最好的我们》就是一部名副其实的校园剧。剧中耿耿与余淮的感情，主要是发生在校园。余淮也是一个命运多舛的男生，因家里发生了变故。不过，最后的我们大多数的剧情都是集中在高中校园。刘昊然演余淮的时候，刚刚二十出头，成为当年最火的校园剧 CP 情侣。最好的我们成就了刘昊然和谭松韵，为他们以后的新路做了很好的铺垫。有小男孩的冲动，青涩、接地气。最好的我们虽然是一部校园偶像剧，但刘昊然的表现，接地气的余淮非常圈好感。刘昊然与余淮角色也很契合，给观众带来了初恋的味道。景柏然、宋威龙、刘昊然都演谭松韵的校园初恋归路，以家人之名。最好的我们也是三个很多清新的偶像剧。三个初恋对象相比，陆延辰最有魅力，凌霄最帅，最有味道，而余淮则是很多人心中的白月光。景柏然、宋威龙、刘昊然对角色的把握很不错，刘昊然的形象更阳光，景柏然的演技很到位。要说和谭松韵的 CP 感，还是耿耿于怀更让人欲罢不能吧。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。